武田さんの今までのフォントは違うなって、えー、という感じがしてこのめちゃくちゃ武田さんオリアンっていう。<笑>はい、皆さんこんにちは。ユニテの大森です、えー。今日もやっていきます。で、えー、今回はですね、おすすめの本をご紹介、えー、したいと思います。結構ペース上がってきたと思うんですけれども、えー、今回ご紹介したいのはこちらですね。えー、修営者から1月の下旬に入れました、えー、父ではありませんが、副題第三者として考える、えー、著者は武田佐哲さんですね、えー。こちらの本をご紹介していきたいと思います。これは相当いいですよ相当よくて2023年の読書リストにぜひ加えていただきたいなと思う一冊ですね。で、まあ、どういう内容かと言いますと、まあ、タイトルがですね「父ではありませんが」で副題に「第三者として考える」とあるように、えー「ではない」ですね「第三者」です。ではないという立場から書かれた本で。特に父ではありませんがという通り父親ではない立場から書かれているわけですね。で、まあ、なぜこの本を書かれたのかっていうのはまあこういう依頼があったからなんですけれども、えー、まあ世の中にはあるという側ですねではないではなくあるの側の議論というかそのある側の言葉が溢れている一方でない側の言葉っていうのは少ない。ほとんどないっていう状態、えー、あるとないっていうのは、えー、対照的な関係であるはずなのに、えー、言葉の量としては「ある」の方が圧倒的に力を持っているっていう状態に対する疑問、まあ、その不均衡さに対して、まあ、違和感を抱えていらっしゃるんですね。で、まあ、この本の導入のところに武田さんが、えー、書店で育児小コーナーを物色されていた時のことを書かれている場所がありまして。女性向けの棚に行くと、えー、結構バリエーションがあると、まあえー、子供がいない人子供を産みたかったけれども産めなかった人、えー、子供を失った人が書いた本っていうない側の立場であっても、えー、結構バリエーションがあるただ男性向けのコーナーに行くと、えー、もう育児をしている人の本がほとんどでもうある側しか語られていないない側から書かれた本っていうのがないとなのでこの本に取り組まれたということで、えー、まあ我々は常にこう当事者ではない非当事者であることの方が多いわけですよねで非当事者っていうのは当事者ではないがゆえに発言しにくい雰囲気があると思うんですけれどもただ非当事者がそれで発言をしてはいけないわけではないわけですよね、えー、非当事者からの声と、えー、当事者の声が重なり合うことによって、えーまあ、その事象っていうのが重層的になって、えー、一方から、えー、では見えないものっていう物事の側面っていうのが見えてくる、えー、はずなので非当事者であっても発言してはいけないという、えー、同意はないわけです。なんですけれどもな,なぜかそのないがですね非当事者のこう発言、えー、声っていうのはなかなか届きにくい状態にある、まあ、それは良くないことだよねということで、えーまあ、この本が、えー、展開されていくこの本でずっと、えー、主張されていくことなんですけれども、まあ、これすごく新しい視点というか、えー、その武田さん自身がこの本で書店でないがの本っていうのはあまりないと書かれている通り、まり、あ、僕もないなと思っていて確かにないなと思っていてその点でこの本はもう画期的というかすごく新しい視点を導入してくれる本かなと思っています。でまあその第三者はですねではないがの声が足りない。えー、っていうのがまず一つ目で足りなくってでその第三者側から書きましたよというのがまず1点目のポイントかなと思ってましてで、まあ、もう一つその具体的な内容に入っていくと「えー、父ではありませんが」というタイトルの通りそり「ではない」の中の「父親ではない」という立場ですね具体的な立場から、えー、書かれていてで武田さんご自身も、えー、ご結婚はされているんですけれども、えー、子供はいないという、えー、状態で、えー、タイトルの
まんま、えー、タイトル的に言うとすごく当事者なわけですよねで、まあ、すごくモヤモヤされているもどかしい思いをされているんですよね、えーまあ、つまりこう親族の方から、えー、子供は作らないのかとか仕事の面においても、まあ、子供をえー、の前には結婚の段階でも結婚しないのかあるいは結婚してお前も一人前になったなとか、えー、そういう、まあ、漠然とした規範みたいなのがあると思うんですけれども、えー、そういったものに対してすごくもどかしい思いをされていたで、まあ、武田さんは男性なので、まあ、それほど外部から外側からのやじっていうのはあんまり飛んでこない。言われはする,するんですけれどあまり飛んでこない一方で女性っていうのはより、えー、飛んでくるわけですよね、えー、女性ばかり、えー、子供はどうするのという結婚はするのか、えー、子供はどうするのという、えー、質問がよく、えー、投げかけられるわけなんですけれどもその規範性に対するまずこう疑いというか。えー、批判と外部からの押し付けの加害性ですよね加害性をまあどうにかして、えー、解消したい、えーまあ、つまり人生にこう一定のレールがあって、えーまあ、ポイントがあるわけですよね、まあ、大学、えー、入る、えー、就職する結婚するで子育てをする勤め上げるみたいなそういう、まあ、じ人生設計っていうんですかね人生設計があると思うんです。こう理想とされているいわゆる理想とされているんですよで、まあ、そこでそのあるの方を全部取っていくことが正解だって思われている、えー、成功だと思われている、えー、節があるわけですよ、えー、大学入って就職して結婚して、えー、子育てして、えー、退職リタイアするみたいな、えー、そのある側が正しいでそっち側を選択していくためにえー、まあ努力をしなければいけない成長し続けなければいけないという規範性がまあ漠然とあると思うんですねでまあ僕の世代もえそこまで強くはないというかやや薄れてきてるなっていう感触はありますがただま,あまだまだ根強く残ってますよねやっぱり結婚をえするっていうのがま,あまだ前提となっているこうマジョリティを占めている中えー、なっていてで子供に関してはかなり、えー、薄くなっているような気はしますね。まあそれはいろんな複合的な要因があると思いますけれども、こうただまあまだまだ根強い状態で、えー、まあ特に武田さん、えー、の世代以上。などはもう如実に残っている、えー、価値観、えー、規範だと思うんですけれどもその規範のこう有害性、えー、加害性ですね加害性をまあ解消するには、えー、外部の人たちが頑張るしかないというか外部の人たちが気づいて、えー、改めるしかないという点でその前提となっている、えー、するしないいるいないっていうこの2つの2択を迫るこう姿勢自体をこう誘拐する、えー、溶かしていく必要がある、えー、その姿勢を問いただし続けるために書かれているので、まあ、具体的には子どもですね子どもいるいないという、まあ、点において書かれているんですけれども、えーまあ、この見方っていうのはあらゆることに通底することであってすごく価値のある本だと思いますし、まあ、ありふれてますよね。やっぱりあるとないえー、いるいないするしないだとこうあるいるする側の人の方が強くなってしまう経験者経験した人の方がこう未経験した人よりも語ることができるそっちの方が有利なポジションが取れるわけなので言説としてはやっぱり支配的になりやすいんですけれどもただその、えー、結局そのある側の人たちがルールを決める規範を決めるっていうのはやっぱおかしいとまあおかしいですよねおかしいとおかしくってそれによってこう未経験者しない側いない側っていうのは窮屈になるっていう,こうサイクルがずっと続いているわけですよね。いつのの間にかある側の言説がこう主流を占めてルールになることによって、えー、市内側内側のこう生活にまで侵食して窮屈になっていく、えー、苦しくなっていくこう卑屈な思いをするっていう,こう、まあ、謎な現象が起こっていることに対する、まあ、怒りですよねほとんど、まあこうえー、怒りのモチベーションに近いと思いますけれども。
その暴力性に対して自制をこう促す絵本になっています。なのでこの本ではずっとその二択ですねいるいないっていうそもそもその二択を迫る姿勢を問い続けるために書かれていると言っても過言ではないと思うんですけれどもさっきも言いましたけれどもこの子どもいるいないの場面だけではなくあらゆる場面で起こっている言論状況みたいなのを打破する。そそして自分たちものの知らず知ららずずですねまあ、第三者ってなかなか声を発しにくいと思うんですけれども声を発しにくいがゆえに、えー、支配的な言説に加担してしまっていることの暴力性、えー、であったり互い性、えー、を見つめ直す、えー、きっかけになると思うんですね。で、えーまあ、その、えー、今支配している規範性に対する疑問っていうのを、えー、自分の中に芽生えさせることができる。えーまあ、それによって違和感を抱えていらっしゃった人にとってはすごく、えー、楽になると思いますしそれに対して違和感を感じていない人に対しては違和感を感じて、えー、もらえるもらうきっかけになる、えー、と思いますしやっぱりこ,うこの人生のこう成長曲線みたいなそういう,こう図っていうのは、まあ、テレビとかでもそうですけどこうルフしている。していてで知らず知らずやっぱりこう刷り込まれていっている部分があると思うので、えー、まあ言われてみればそれって普通じゃないよねっていうまあその普通を、えー、見つめ直す、えー、きっかけになると思いますしまあ逆に自分がそのアルガーを辿っている人だとすると、えー、そうではないではない。人たちに対して「いやあなたに何が分かるんですかあなた、えー、経験したことないでしょう」っていうような言葉っていうのも、えー、言ってしまいがちだと思うんですけれどもではない、えー、からといって発言をさせない、えー、権利っていうのは誰にもないはず、えー、なので、えーまあ、本当に言ってしまいがちだと思いますけれども、まあ、それによってなんか微妙なパワーバランスを生み出している。えー、自分たちのこう現状を肯定するために、えー、ではない側を貶としめる、えー、なというのはここで書かれているんですけれども本当にそれはその通りだと思いますし、えーまあ、ある側の人にとってもではない側の人にとっても、まあ、めちゃくちゃ価値のある本。えー、視点だと思いますねでやっぱりではないほとんどの場面でではないんですよではないと思うんですね、えー、非当事者で結局あなたにはわからないでしょっていう言葉への恐怖っていうのはどっかあると思うんですねでがゆえにこう発言できない空気感、えー、最終的に当事者じゃないからなということで言葉を発するのをやめてしまう場面えーまあ、あるいはその物事自体から距離を置いてしまう、えー、場面っていうのはある、えー、と思うんですけれども、えー、それでは良くないとやっぱりではない側からの視点であったり、えー、考察議論っていうのが必要だという後押しですよね後押しが非常に勇気づけられるこれ今までやっぱ僕自身もその非当事者であることのこう後ろめたさみたいなものがやっぱあるんですよね結局自分に何がわかるんだろうっていうようなこうもどかしさ、えー、っていうのを抱えている場面っていうのは結構多々あるんですよね、えー、いろんな物事にとってもでもそこから、えー、一歩足を踏み出す勇気を僕はめちゃくちゃもらえましたし第三者が語ることの価値、えー、重要性っていうのを、えー、肯定してくれた本なので、えー、本当に良かったなと思います、えー、まあ、なのでまず、えー、視点ですよねこうあ確かにこうない側からの議論はないなという、えー、点が一つでまあ、それについいてて書かれているないがではない立場からの本、えー、というのと、えー、そもそもであるとではないいるいないっていう二択を迫る姿勢への回避と批判そしてその中の特に、えー、子育ての部分ですね、えー、で根強いそこで特に根強く残っている規範性
へのこう、まあ、暴力性加害性の再点検を迫るという点。と、えー、さらに、えー、第三者が非当事者という当事者ですね非当事者という当事者が語ることの重要性、えー、その価値の肯定、まあ、この4つぐらいがポイントかなと思うんですけれども、えー、そこを非常に強く感じ、えー、取らせてくれるこう教えてくれる本、えー、ということで。えー、ぜひねこれは読んでほしい本かなと、えー、思います、まあ、あらゆる人に読んでほしい本かなと思いますねなんか僕の中で今まで武田さんってあんまりこう自分のプライベートというか私性を出さない人こうかわすような人だなと、えー、思っていたうまくかわす、えー、ような人だなと思って、えー、いたんですけれどもこの本はなんか今まででととは違ううなという感じですね武田さんの今までの本とは違うなって、えー、という感じがしてこのめちゃくちゃ武田さんおるやんっていう<笑>それぐらい、えー、武田さんのこう内面であったりご自身のこう強くこう印象に残った経験であったりそういったものが詰め込まれているので武田さんの著書の中でも結構こう異例な一冊かなと思っていますので。ちょっとタイトルを見てあ自分に当てはまらないなとか思っている方がいらっしゃれば、えー、そうじゃないとあらゆる人が、えー、非当事者である当事者なんだという気持ちで手に取っていただければ、えー、すごくいい気づきであったり学びがあって今後のこう生きる上でもどっか、えー、指針になるようなこう胸に留めて頭にとどめておかなければいけないなという考え方、えー、が残るような本かなと思いますので、えー、気になった方気になってなくても手に取っていただきたい一冊、えー、ですね。はい、ということで、えー、今回もですね、えー、ご紹介してまいりました、えー、今回ご紹介したのは、えー、集英社、えー、から出ております「えー、父ではありませんが、えー、副題第三者として考える」。著者は武田佐哲さんこちらですねご紹介してまいりましたこれいい本ですいい本なんでちょっとぜひあの読んで、えー、見てほしいですし、えー、こ難しくないですよ全然難しくなくって武田さんめちゃくちゃ文章、えー、が読みやすい上手で、えー、すごいこうキレッキレのこう本質をつく文章っていうのが多々出てきますし、えー、ユーモアがありますので、まあ、そんなにこう読むのに苦労する、えー、難解な本っていうわけではないので、えー、ちょっとこうテーマ的に重いなとか難しいなと感じていらっしゃる方も、えー、読めると思いますので、えー、ぜひね、えー、チャレンジしてみてください。はい、えー、ということで今回は。これで終わりにしたいと思います、えー、いつもご視聴いただきありがとうございます、えー、また別の動画でお会いしましょうバイバーイ。